সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন বিজনেস এক্সপ্রেস এটি অর্থনীতি ও ব্যবসা বিষয়ক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি অর্থনীতি বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ সফলতার কথা এবং ব্যবসা বিষয়ক গাইডলাইন জানতে পারবেন এই অনুষ্ঠানের দুটো অংশ প্রথম অংশে আমরা শেয়ার বাজারের হালচাল এবং বিশ্লেষণ তুলে ধরব আর দ্বিতীয় অংশে আজকের বিষয় হচ্ছে আগামী দিনের বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প চলুন আমরা গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারের পরিস্থিতি জেনে আসি গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার পরিস্থিতি গড়ে ঊর্ধ্বমুখী ছিল ঢাকা স্টক চেঞ্জের বেঞ্চমার্ক সূচক ডিএসইএক্স শূন্য দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ এবং পঁচিশ দশমিক শূন্য ছয় পয়েন্ট পেরে সপ্তাহে শেষে ছ হাজার তিনশো ছত্রিশ দশমিক সাত ছয় পয়েন্টে দাঁড়ায় ব্লুচিপ সূচক ডিএস থার্টি শূন্য দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ এবং এগারো দশমিক আট শূন্য পয়েন্ট পেরে দু হাজার একশো উনত্রিশ দশমিক সাত এক পয়েন্টে দাঁড়ায় শরিয়াভিত্তিক সূচক ডিএসইএস শূন্য দশমিক নয় শূন্য শতাংশ এবং বারো দশমিক তিন ষাট পয়েন্ট পেরে এক হাজার তিনশো আঠাশি দশমিক দুই নয় পয়েন্টে দাঁড়ায় এ সপ্তাহে গড়ে প্রতিদিন সাতশো ত্রিশ কোটি টাকার সিকিউরিটিস লেনদেন হয় রোববারের বাজার শূন্য দশমিক শূন্য দুই শতাংশ বেড়ে এ সপ্তাহের সূচক শুরু হয়েছিল সূচক সোমবার শূন্য দশমিক দুই চার শতাংশ বাড়ে মঙ্গলবার বাড়ে শূন্য দশমিক দুই এক শতাংশ বুধবার বাড়ে শূন্য দশমিক দুই তিন শতাংশ কিন্তু বৃহস্পতিবার শূন্য দশমিক এক পাঁচ শতাংশ কমে সপ্তাহ শেষ হয় ব্র্যাক ইপিএল স্টক প্রোকারেস লিমিটেডের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় আর্থিক খাতে এই সপ্তাহে মিশ্র বাজার পরিস্থিতি দেখা গেছে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স খাতে সর্বোচ্চ শূন্য দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ বাড়ে জীবন বিমা খাতে বাড়ে সর্বোচ্চ শূন্য দশমিক এক শূন্য শতাংশ এরপর মিউচুয়াল ফান্ড সর্বোচ্চ কমে শূন্য দশমিক সাত ছয় শতাংশ ব্যাংক সর্বোচ্চ কমে শূন্য দশমিক দুই তিন শতাংশ এবং ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ কমে শূন্য দশমিক এক পাঁচ শতাংশ আর্থিক খাত ছাড়া অন্যান্য খাতে এই সপ্তাহে ইতিবাচক পরিস্থিতি দেখা যায় ফার্মাসিউটিক্যাল সর্বোচ্চ বাড়ে এক দশমিক চার পাঁচ শতাংশ খাদ্য জাতীয় অন্যান্য খাত বাড়ে শূন্য দশমিক চার এক শতাংশ ইঞ্জিনিয়ারিং বাড়ে শূন্য দশমিক এক দুই শতাংশ জ্বালানি ও শক্তি বাড়ে শূন্য দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ আর টেলিযোগাযোগ খাত অপরিবর্তিত থাকে আমরা এতক্ষণ গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারের চালচিত্র জানলাম এবার আমাদের মাঝে রয়েছেন শেয়ার বাজার বিষয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরার জন্য ব্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াসির মোহাম্মদ ফজলে আমিন আমরা প্রথমে ইয়াসির মোহাম্মদ ফজলে আমিন সম্পর্কে জেনে আসি ইয়াসির মোহাম্মদ ফজলে আমিন বাংলাদেশের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পুঁজিবাজার এবং আবাসিক শিল্পে পনেরো বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ থেকে বিবিএ এবং এমবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন বর্তমানে তিনি ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডে যোগদানের আগে তিনি এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশে অ্যাসোসিয়েট পোর্টফোলিও ম্যানেজার এবং ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন এতক্ষণ আমরা ইয়াসির মোহাম্মদ ফজলে আমি সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা শেয়ার বাজার বিষয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরার জন্য মিস্টার ফজলে আমিনের সাথে কথা বলবো মিস্টার ফজলে আমিন আপনাকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও স্বাগত আমরা দেখছি যে শেয়ার বাজার নিয়ে এখন এক ধরনের উর্তি ভাব আছে শেয়ার বাজারে এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সেই উর্তি ভাবটা বিরাজ করছে এবং সেই কারণে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়ছে লেনদেন বাড়ছে সূচক বাড়ছে আপনি কিভাবে এই বর্তমান শেয়ার বাজারকে পর্যালোচনা করছেন পোস্ট ইলেকশন মানুষের মধ্যে আসলে একটা অপটিমিজম ক্রিয়েট হয়েছে সো ওনারা ভাবছেন যে বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য সামনে ভালো করবে 
সেখান থেকে আমরা জানি যে ব্যবসা বাণিজ্য ভালো করার ফার্স্ট ইন্ডিকেটরটা হলো ক্যাপিটাল মার্কেট তো সেখানে আমরা এই গত দু সপ্তাহ দেখছি যে মার্কেট একটু ঊর্ধ্বমুখী পাশাপাশি আমাদের টার্ন ওভার এবং ভলিউমও বেড়েছে তবে আমাদের বোঝা উচিত যে মার্কেট সবসময় বাড়বে না মার্কেটের ন্যাচারাল ধর্ম হলো যে এটা বাড়বে কমবে এভাবে করে যাবে সো মার্কেটটা সাস্টেনেবল কি না সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আজকে একটু কারেকশান দেখেছি সো এভাবেই করে মার্কেট সামনের দিকে আগাবে আর কি বাজারে যেমন আমরা একটা তথ্য দেখলাম যে চার দিনে এক হাজার নতুন বিও অ্যাকাউন্ট হয়েছে এরকম একটা তথ্য আমরা দেখলাম মানে এটা হচ্ছে আগ্রহ মানুষের বাড়ছে তো এই বিনিয়োগকারীরা কি যথাযথ আচরণ করছে এই বাজার যতটুকু বেসিক্যালি ডিমান্ড করে বেসিক্যালি যে চার দিনে যে এক হাজার বিও অ্যাকাউন্টের কথা বলছেন এই তথ্যটার পেছনে মূল কারণ হলো যে মার্কেটে এই মুহূর্তে দুটো নতুন কোম্পানি আইপিওতে আসছে সো ওই নতুন কোম্পানি আইপিওতে আসার ওখানে পার্টিসিপেট করার জন্যই মোস্টলি বিও অ্যাকাউন্টগুলো ওপেন হচ্ছে একজন বিনিয়োগকারী আসলে কিভাবে তার আসার আলোটা ধরে রাখতে পারেন বাজারে কিভাবে রোল প্লে করলে বাজারে কিভাবে উনি বিচরণ করলে নিজের আসার আলো এবং অন্যের আসার আলো ধরে রাখতে পারেন ক্যাপিটাল মার্কেটটা বেসিক্যালি একটা ইনভেস্টমেন্টের জায়গা সো আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট বা আমরা যেটা দেখতে পাই সবাই এখানে আসে ট্রেড করার জন্য ট্রেড বলতে আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি অল্প সময়ে তারা আসলে লাভ করতে চায় লাভ সবাই করতে চায় এবং সবাই লাভ করার উদ্দেশ্যেই বিনিয়োগটা করে কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে যখন আমি বিনিয়োগ করব আমাকে বুঝতে হবে যে আমা আমি কোথায় বিনিয়োগ করছি এবং এই বিনিয়োগ থেকে আমার আমার এক্সপেক্টেড রিটার্নটা কত হওয়া উচিত এবং সেটা কত দিনে এই প্রসেসটা যদি আমরা ফলো করতে চাই তাহলে কিছু ফ্যাক্টর দেখে আমাদের আসলে বিনিয়োগটা করা উচিত কী ফ্যাক্টর দেখতে হবে তাকে এখন যে কারেন্ট যে সিচুয়েশান সেই সিচুয়েশানে আমার ক্যাপিটাল মার্কেটের ইনভেস্টমেন্টের পরিবেশটা কতটুকু সহায়ক এখন কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট আপনার ঊর্ধ্বমুখী এবং গতকাল আমাদের যে মানিটারি পলিসি দিয়েছে সেখানেও কিন্তু আমাদের আমাদের কিন্তু রেটগুলো বাড়িয়েছে সো রেট বাড়ানোর মানে হলো যে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু সামনে আরও কিছুটা বাড়বে তো যখন ইন্টারেস্ট রেট যখন ঊর্ধ্বমুখী থাকে সেই ক্ষেত্রে নর্মালি অ্যাসেটের প্রাইস তখন ফিক্স থাকে অথবা একটু কমে যায় তো সেইটাকে যদি আমি মাথায় রাখি তাহলে আমাদের কিন্তু একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে ইনভেস্টমেন্টের কোথায় কোন সেক্টরে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করব এটা একটা ফ্যাক্টর আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে সো এই ফ্যাক্টরটাকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমার কিন্তু বিনিয়োগ প্ল্যানটা করতে হবে যে আমি কোন কোম্পানিতে যদি দু একটা ফ্যাক্টর সম্পর্কে জানতে চাই ম্যাক্রো ইকোনমিক সিনারিওটা কি যেমন এখন আমাদের আমাদের লোকাল ম্যাক্রো ইকোনমিক সিনারিও হলো যে আমাদের এখন আমাদের ইনফ্লেশন রেট অনেক হাই ইনফ্লেশন রেট যখন হাই থাকে তখন বেসিক্যালি যেটা হয় যে আমাদের যে পার্চেসিং পাওয়ারটা কিন্তু তখন কমতে থাকে সো যখন আমাদের পার্চেসিং পাওয়ার কমতে থাকে তখন আমাদের এক্সপেন্ডিচারে কিন্তু আমাদের এখানে একটা কন্ট্রোল চলে আসে আমরা চাইলেও যদি আমার পার্চেস পাওয়ার কমে গেছে আমি চাইলেও অনেক কিছু পার্চেস করতে পারি না ক্যাপিটাল মার্কেটের ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে কারণ আমি আগে দশ টাকা দিয়ে যে প্রোডাক্ট আমি কিনতে পারছি এখন ইনফ্লেশন যদি আমার টেন পারসেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমার ওই দশ টাকার প্রোডাক্টটা কিনতে এখন আমাকে লাগছে এগারো টাকা অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমার টাকা যদি আমার না বাড়ে ইনকাম যদি আমার না বাড়ে সেই ক্ষেত্রে আমি তো সেভাবে আমি খরচও করতে পারবো না সো এই বিষয়গুলোও ওইখানে দেখতে হবে বাজারটা তো সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে জি সাধারণ মানুষ এটার সাথে ইনভলভ হয়ে গেছে জি তো সাধারণ মানুষ তো এত কিছু বুঝে না সেই ক্ষেত্রে কার এই দায়িত্বটা তাদেরকে বোঝানো এবং তাদেরকে বিনিয়োগে যথাযথ বিনিয়োগে পথে নিয়ে আসা যারা বোঝে না তারা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করবে যেমন ভ্যানগার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট আমরা মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজ করি সো মিউচুয়াল ফান্ডে তারা যখন টাকাটা দিবে আমাদের যারা এক্সপার্ট যে টিম আছে এক্সপার্ট টিম ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করে ওই টাকাটাই এবং ওইটার যে প্রফিট বা লভ্যাংশ যা আসে সেটা বছর শেষে আপনার সাধারণ বিনিয়োগকারী পেয়ে যায় সো বেসিক্যালি ক্যাপিটাল মার্কেটের ইনভেস্টমেন্টটা সবার জন্য কিন্তু যারা বোঝে না তাদের ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করাটা আসলে ওয়াইজ না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আশা করি আগামী দিনে আমাদের সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এই মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে আগ্রহ দেখাবে আপনার আজকের এই তথ্যগুলো জানার পরে জি আপনাকেও ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ শেয়ার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনলাম আমাদের এই বিশ্লেষণ তুলে ধরলেন ব্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ইয়াসির মোহাম্মদ ফজলে আমিন এবার আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি আগামী দিনের 
বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের হেড অফ মার্কেটিং এন্ড সেলস মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী আমরা শুরুতে মাসুম চৌধুরী সম্পর্কে জেনে আসি মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী দুই হাজার তিন সালে হসপিটাল ফার্মাসিস্ট হিসেবে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন দুই হাজার চার সালে প্রোডাক্ট অফিসার হিসেবে ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিংয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন টেকনো ড্রাগস লিমিটেডে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটে তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশটি প্রোডাক্ট লঞ্চিং করেন দুই সালে তিনি অর্গানিক হেলথ কেয়ার লিমিটেডে মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন বর্তমানে তিনি এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস হিসেবে কর্মরত আছেন আমরা এতক্ষণ মাসুম চৌধুরী সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা আলোচনায় যাব বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প নিয়ে মিস্টার মাসুম চৌধুরী আপনাকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি একটা বিপ্লবের জায়গায় চলে আসছে এবং গত কয়েক দশক ধরে যে গ্রোথ হয়েছে এই গ্রোথে আমাদের যে এখন স্থানীয় বাজার আছে স্থানীয় বাজারের প্রায় নব্বই শতাংশের অধিক আমাদের শিল্পই ওষুধ সরবরাহ করে তো এই বাজারটা এই যে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পটা এই শিল্প আপনি কিভাবে সবার সামনে তুলে ধরতে চান ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির উত্থানটা শুরু হয়েছে মূলত উনিশশো সালের ওষুধ নীতির পর থেকেই এবং এর জন্য আমাদেরকে আসলে ধন্যবাদ দিতে হবে দুজন ব্যক্তিকে ডাক্তার জাফুল্লা চৌধুরী এবং আমাদের ফরাদ মজাদ স্যার ওনাকে এই ওষুধ নীতির কারণে মূলত বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে এখানে বলে না উচিত যে উনিশশো সালের আগে বাংলাদেশে যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিটা ছিল এটা মূলত ছিল মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিদের দখলে তো ওষুধ নীতির পরে বাংলাদেশের দেশীয় যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলি এই ইন্ডাস্ট্রিগুলির উত্থান আস্তে আস্তে শুরু হতে থাকে বাংলাদেশের প্রায় আপনার ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা টু এবং এর মধ্যে আপনার মান সম্বন্ধ সম্বন্ধ ওষুধ তৈরি করে এই সংখ্যাটাও অনেক প্রায় হান্ড্রেড প্লাস ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বর্তমানে সেলস মার্কেটিং আছে এবং এর মধ্যে অনেক কোম্পানি আছে যারা পৃথিবীর প্রায় একশো ছত্রিশটি দেশে রপ্তানি করে থাকে তো বাংলাদেশের বর্তমানে ওষুধের যে চাহিদা এই চাহিদা নাইনটি এইট পারসেন্ট ওষুধ এই বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলি কিন্তু আমাদের প্রায় সতেরো কোটি মানুষের জন্য তৈরি করে এরপরও কিন্তু প্রায় আবার একশো ছত্রিশটা দেশে আমাদের ওষুধগুলি রপ্তানি হচ্ছে দু সালের থার্ড কোয়ার্টার অনুযায়ী আমাদের ওষুধ শিল্পের মার্কেট সাইজ স্টেট হচ্ছে প্রায় উনত্রিশ হাজার ছয়শো কোটি টাকা লোকাল মার্কেট সাইজ লোকাল মার্কেট সাইজ এটা হলো একটা ডেটা তো এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতি বছর প্রায় আপনার টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি গ্রোথ হচ্ছে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে এবং বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের প্রায় পঁচিশ হাজার ব্র্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ব্র্যান্ড আছে এবং প্রায় চোদ্দ হাজার জেনেরিক আছে এবং ব্র্যান্ড বলতে আপনি কি ফার্মাসিউটিক্যাল ব্র্যান্ড যদি আমি সুনির্দিষ্ট কিছু ব্র্যান্ড বলি যেমন বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড হচ্ছে সার্জেল এটার জেনেরিক নেম হলো ইসুমি প্রাজল এবং এটা কোম্পানি হচ্ছে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড সার্জেল নাম একটা ব্র্যান্ড যেমন স্যাকলো একটা ব্র্যান্ড তারপরে সেফ থ্রি একটা ব্র্যান্ড তো এরকম ব্র্যান্ড আছে হলো পঁচিশ হাজার তো বাংলাদেশের আসলে এই ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির যে ফিউচার ফরেন কারেন্সি আর্নিংয়ের জন্য যে একটা সেক্টর সেটা হবে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর এবং আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের যে হেলথ কেয়ারে সবচেয়ে বড় অবদান রাখবে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি তো আমরা যে ওষুধ নীতির এবং বাজারের আকার এবং উন্ন মানসম্মত ওষুধ সরবরাহ এই দুটো বিষয়কে মিলিয়ে আমরা কি কোনো একটা ইম্ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছি একটা জায়গায় আমাদের দুর্বলতা আছে সেটা হচ্ছে যে আসলে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি যে পরিমাণ ফিনিশ গুডস তৈরি করতে পারে এই ফিনিশ গুডস তৈরি করার জন্য যে কাঁচামালটা দরকার সেটা আমরা তৈরি করার সক্ষমতা সেভাবে অর্জন করি নাই এটাই হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় ল্যাকিংস কারণ এটা আসলে একটা আন্তর্জাতিক এখানে পলিটিক্সও কাজ করে কারণ হলো আমাদের দেশে আর যে পরিমাণ কোয়ালিটি ফার্মাসিস্ট যে পরিমাণ কোয়ালিটি বায়ো কেমিস্ট অথবা কেমিস্ট এই যে হিউম্যান রিসোর্স তৈরি হয়েছে কিন্তু এই হিউম্যান রিসোর্সটা আসলে আমরা একটা জায়গা কন্ট্রিবিউট করতেছি সেটা হলো ওষুধের ফিনিশ গুডসটা আমরা তৈরি করতেছি কিন্তু এই ওষুধের যে কাঁচামালটা সেটা কিন্তু আমরা ভাবে তৈরি করতে পারছি না এখনও আমাদের কিন্তু প্রায় নাইনটি সিক্স পারসেন্ট ওষুধের কাঁচামাল নিয়ে আসতে হচ্ছে ইন্ডিয়া চায়না অথবা হলো ইউরোপ আমেরিকা থেকে 
কিন্তু এখানে দুটো বিষয় আছে একটা হচ্ছে যে স্থানীয় বাজারের জন্য ওষুধ সরবরাহ আর একটা হচ্ছে বিদেশের বাজারের জন্য ওষুধ সরবরাহ দুইটার যে প্রোডাকশন সিস্টেম দুইটা তো আলাদা আলাদা আমরা যদি আমেরিকাতে কোনো ওষুধ পাঠাতে হয় তাহলে ইউএস এফডি এর গাইডলাইন মেনে ওষুধটাকে তৈরি করতে হবে সো ইউএস এফডি যে গাইডলাইনটা সেটা আমাকে মেনেই প্রতিটা সেক্টর ওষুধটা করতে হবে এবং ওদের ওখানে ওষুধটা কিন্তু আমার কোয়ালিটিতে উত্তীর্ণ হতে হতে হবে দেন আমার এই ওষুধটা ইউরোপের মার্কেটে ঢুকবে অথবা আমেরিকাতে ঢুকবে আর বাংলাদেশে যে ওষুধটা তৈরি হচ্ছে এটা আসলে লোকাল মার্কেটে যেটা হলো ডাব্লিউএচর গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস এবং গুড ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস এই দুটো নীতিমালা অনুসরণ করে মূলত বাংলাদেশ দুটোর মধ্যে আমাদের ওষুধের মানের তফাত কি তৈরি হয় কিছুটা ভ্যারি করে এই বাট আমরা ভ্যারি করলে বলবো না যে আমাদের ওষুধের মানটা খারাপ আমাদের ওষুধের যথেষ্ট মান আছে এখনকার যে পরিস্থিতি আছে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো তারা কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করছে এখানে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কাঁচামাল এটা হচ্ছে অন্যতম একটা চ্যালেঞ্জ আজকে এই ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়ে যে আলোচনাটা হলো সেটি আপনি অনেক মূল্যবান তথ্য দিলেন এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ যারা শুনছেন সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমরা মাসুম চৌধুরীর কাছ থেকে আগামী দিনের বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প সম্পর্কে জানলাম একই সাথে আমরা আজকে শেয়ার বাজারের চালচিত্র এবং বিশ্লেষণ জেনেছি তো উভয় আলোচনাই আশা করি দর্শকদের কাজে লাগবে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি শুভরাত্রি